Książki w ojczystym języku. Dla nas to codzienne i naturalne. Jednak nieco na wschód pielęgnowanie polskości to duże przedsięwzięcie. Chcieliśmy ułatwić to zadanie litewskiej Polonii. Postanowiliśmy stworzyć projekt Domejko dla Polaków na Litwie, organizując zbiórkę książek. Pozycje, jakie przekazywano na rzecz akcji, pochodziły z prywatnych zbiorów społeczności, wybranych szkół i uczelni, ale także z bibliotek. Mamy dużo książek, trzeba trzymać formę. Stosy książek rosły i rosły, aż przerosły nasze najśmielsze oczekiwania. 1134 sztuki kryły w sobie łączną wartość 15 832 zł. Tytuł, autor, wydanie i rok wydania, czyli długie godziny pracy całego zespołu. Uwaga, uwaga, mieli Państwo, mamy godzinę 19.44, a my właśnie wpisujemy naszą tysięczną książkę. Co jest tym okrągłym numerkiem? Małgosia kontra Małgosia, Ewa Nowacka. Książkę oznaczamy i zapisujemy do tabelki. Teraz tylko zapakować wszystko do dwóch samochodów i ruszamy w drogę. Pierwszą organizacją, do której właśnie trafiają szkolne lektury, albumy, słowniki i dużo, dużo innych pozycji jest Związek Polaków na Litwie. To właśnie stąd zostaną one rozprowadzone dalej, wśród środowisk polonijnych. Aby dowiedzieć się nieco więcej o edukacji naszych północno-wschodnich sąsiadów, wyruszyliśmy do jednej z najlepszych litewskich szkół, Wilniaus Liceus. Spotkaliśmy się z jej dyrektorem, aby nawiązać dalszą współpracę w ramach kampanii. Kolejnymi beneficjentami projektu stali się uczniowie Polskiej Szkoły w Awirzeniach niedaleko Wilna. Cel osiągnięty, możemy wracać do Polski. Chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować wszystkim darczyńcom, dzięki którym mogliśmy dostarczyć wiele nowych pozycji do obydwu placówek. Nie mówimy jednak ostatniego słowa. Zamierzamy dalej wspierać Polonię na Litwie, a wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy lub realizacji własnych działań. Sprzed Liceum imienia Ignacego Domejki w Warszawie dla Ignaści Wikinga Leśniewska.